Например, нам необходимо внести изменения в наш проект, и потом эти изменения также должны появиться в файле 3D Max. Допустим, нам необходимо, вот у нас есть граница участка, вот она, по осям. Границу участка, кстати, можно сделать следующим образом. В разделе формы генплана границ участка на основе эскиза. И берем вот таким образом наносим границу участка. Все, вот она и пунктирует. Если мы уберем оси, допустим, я удалю сейчас саму ось, то есть вот у нас, видите, пунктиры есть. Ctrl-Z вернул ось. Ну, пускай будут. Все, вот у вас есть граница участка. Это правильно, когда необходимо четко понимать, где какие границы, в зависимости от документов на земельном участке. Так, ну это не будет играть большую роль сейчас для 3D Max. Для 3D Max мы сейчас сделаем изменения, поставим по периметру ограждающий бордюр. Для этого необходимо загрузить семейство бордюр. Вот, вставить, загрузить семейство. Я уже говорил, что можно делать самостоятельно, в данном случае бордюр. Можно делать, покупать модели, можно в свободном доступе скачивать. Так, вот у меня здесь есть бетонные изделия, которые я для себя делал. Допустим, вот бордюр. Вот он загрузился, но его нужно найти нам в разделе, вот здесь диспетчер проекта, семейство, семейство. И в зависимости от типа семейства он подгрузится вот в эти разделы. У меня это будет обобщающая модель. Вот он. Метровая, там полуметровая. Я выделяю его ставлю на линию в 3d посмотрим он у меня вот здесь стоит видите? так я его перемещаю выделив перемещением и поставил сюда. Обращаю внимание, что вот у меня с скосом сюда, снаружи. Так, для удобства мы сделаем вид мозаичный. Мозаичный. Так, есть. Вот будем сразу же видеть наше перемещение. Ну, есть простой способ. Через копирование. Вот сидеть нужно. И каждый бордюрчик, допустим, его нужно будет отцентровать. Например, или сюда, по границе, в зависимости от того, как граница сейчас. Вот, насколько возможно ее изменить. Ну, допустим, не будем нарушать границу. И поставим лицевую частью по границе участка. Простой вариант. Копируем. И так далее. До сюда до мужчины. Или же. Другой вариант. Берем массив. Это очень удобный инструмент. И его 
Теперь вот здесь я обычно делаю так, обычная длина, общая, ставлю галочку. Здесь режим линейный, а здесь круговой. Вот если он забудет по кругу поставить бордюры, то надо будет этим режимом пользоваться. Но мы пока сделаем линейный. Вот. И теперь, зажав левую клавишу на мышке, я подтягиваю вот сюда. И теперь здесь у меня количество выставляется, там, допустим, 20 штук. Нет, там у нас где-то было 14 метров. Я не помню даже. Ну ладно. Ну вот, допустим, мы видим, просвет есть. Значит, надо поставить 17. Нет. 20 все-таки. Вот. Вот почти мы угадали. Но пересечение есть. Почти есть, есть пересечение. Мы можем... Тут вот этот неудобный, неудобный момент, что надо кратность подбирать такую, чтобы здесь у нас метровый бордюр, а расстояние у нас может быть не совпадать, поэтому могут быть накладки. Вот тогда или берем, чуть-чуть вытаскиваем его и сохраняем то количество бордюров, которые у нас есть вот здесь. Нажав на любой мы получаем здесь отображение, какое количество бордюров у нас есть. Вот уже и лишь другой вариант. Нам необходимо не домощение, а мы наш бордюр будет также по высоте в одной плоскости с этими с этим мощением. Значит, мы вот сюда. Двигаем дальше до самого окончания нашего участка. Вот. И поставим 42 мордюра. Вот. Так, еще зазор можно сделать. Вот сейчас они у нас стык в стык почти. Вот у нас там 42 метра, вот 42 бордюра, вот они, видите, стали. Нам модели здесь, они вот прекрасно видны. Конечно, в жизни зазор между бордюрами будет больше, монтажный. Ну, если так уже сходить, вот. Так, есть. Вот у нас появился. Мы видим, что бордюр выше, чем наше мощение. Он стоит на отметке. Это, то есть, которая будет выше. Возвращаясь к нашим фасадам. Вот, например, в какой он у нас виде. Это будет южный. Нам нужен южный. Вот, вот южный. Чтобы видеть профиль. Южный. Вот наш бордюрчик, видите, он стоит выше, на, на чем наше мощение. Нам его необходимо э, сместить вниз. Просто так вот у нас, э, мы не можем его там подвинуть, опустить, потому что здесь модели э, в группе. И нам необходимо отредактировать группу. Вот. И теперь мы берем этот бордюр. Вот теперь можем сделать смещение. Например, на минус 
0,2, например. Так, нет, это миллиметр поставил, на 20 сантиметров. Вот смотрим, видите, вот, все равно он еще выше. Значит, 3, там у нас высота, по-моему, его 3, не 30 сантиметров. Все, вот видите, он стал в одном уровне за подлецо. Теперь мы поработали сейчас с одним бордюром, который находится в группе, в той линии бордюра. Теперь готово. Нажимаем на клавишу. И все бордюры, все бордюры, они опустились на отметку, которая нам необходима. Вот видите. То есть они находятся в одном уровне с мощением. Ну, здесь зазор поставили. Можно, в принципе, сделать следующим образом. Чтобы уже мощение подходило ближе, мы вот эту плиту у меня плитами здесь. Я могу подвинуть, сделать зазор больше. Если не плитами делать, а сплошным мощением, ну тогда в редактор мощения, в редактор перекрытия заходите и редактируете. Все вот таким образом у меня есть. Теперь это, эту же операцию повторяем по всему периметру. Уже это можно сделать самостоятельно. Так, вот я поставил бордюры по границе нашего участка. И теперь я еще хочу сделать асфальтовое покрытие вокруг нашего сквера. Возьмем перекрытие. Поставим, напишем асфальт. Асфальт. Вот здесь можно все оставить. Это не, сейчас пока не принципиально. Мы не решаем задачу конструктива. Вот тут где-то у нас даже может быть там, в стандартных материалах есть асфальт, чтобы по цвету просто выделить. Вот мы его выделили. Так. И теперь начинаем. Берем выбор линии. Так. Ставим вот здесь смещение, например, 5 метров. 5 метров. И вот следующая линия у нас будет 5 метров. 5 метров. 5 метров. 5 метров. Да, и теперь еще надо выделить теперь на смещение здесь. Поставим 0, опять вернемся, Enter обязательно. И вот теперь вернемся вот к этим линиям. То есть, чтобы поставить, закрыть, обрезать ее уголочек. Дальше вот здесь эту линию выбираем, выбираем и обрезка. Обрезка. Все, вот у нас есть асфальтовое покрытие. Ну, единственное, надо немножко опустить его. Опустим его, допустим, на минус тоже 0,5 на 5 сантиметров. Хотя это сейчас все условно. Бордюр гораздо выше стоит в натуре. Вот, но сейчас пока это все условно. Все, вот он. И на ту поверхности стоит, и выделяется бордюр Все. если необходимо нам увеличить асфальтовое покрытие мы можем на 10 метров на 
10 метров. На 10 метров. Все, вот мы внесли изменения в наш проект. Сохраняем наш проект. Не забываем сохранять. Он иногда подсказывает, да, да, нет. Сохраняем. И теперь в 3D вид переходим и экспортируем FBX. Так, вот он у нас. Мы его заменяем. Переходим в 3D Max. Обновляем. Так. При reference manage links и вот здесь мы э, reload делаем reload он спросит сохранять нам материалы или не сохранять это имеется в виду когда мы там в среди максе начнем э, работать с материалом и если объект будет сохраняться то и материалы не будут слетать они будут сохраняться и только на новых объектах надо будет делать материал. Очень удобно, когда большой особенно проект. То есть ставим здесь галочки и ОК. И следим, чтобы эти галочки... А вот эти можно убрать. Вот, вот эти. Это как раз вот свет, дневное, дневное освещение, камеры. Это можно убрать. Они не будут потом по новой экспортироваться в 3D Max. ОК. Закрываем. Все, вот у нас изменения есть. Бордюры, асфальт. Ну, правда, мы там посидим, если не поставили черный цвет. Ну, это не, не играет сейчас здесь никакого значения. Вот, все, выделился. Так. Главное, чтобы у нас были высоты, потому что потом будет накладывание объектов и текстур, соответственно. Вот как сейчас я отвожу камеру, у меня такое ощущение, вот такие, как наклады. На самом деле это просто искажение. Ну, здесь вот некорректно, надо стык в стык делать. Так, все, изменения у нас произошли.